വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സർക്കാർ തീരുമാനം കേന്ദ്ര വഖഫ് നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നും നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജനുവരിയിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തും മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമനങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് സംഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിയമത്തിലുണ്ട് വഖഫ് ബോർഡുകളിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ജനപ്രതിനിധികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്തരം തീരുമാനമെടുത്തത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ വാദം ഇരട്ട നീതി എന്നുള്ളത് പറ്റൂല ദേവസ്വം ബോർഡിലെ പതിനായിരത്തിൽ ചില്ലറ നിയമനങ്ങൾ അത് പി എസ് സിക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ വഖഫ് ബോർഡിലെയും വിട്ടു അതിൻ്റെ പുറമെ അതിലുള്ള സംവരണ സമുദായങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട അവർ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെ ഇന്ന് പിന്മാറിയല്ലോ ഈ സാധു സമുദായത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രക്ഷോഭം തന്നെ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ എന്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായം ഇവിടെ ജീവിച്ചോളൂ എന്നുള്ള ആ തെറ്റായ ധാരണ അത് തിരുത്തിയേ പറ്റും വഖഫ് ബോർഡിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ പിന്നീട് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് ഇരട്ട നിധിയാണ് നിയമനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിന് തയ്യാറാകുമെന്നതാണ് തീരുമാനത്തെ എതിർക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി സംഘടനാ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയോടും വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടും സംസാരിച്ചിട്ടും ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഇക്കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും വഖഫ് ബോർഡുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷൻ ആരോപിച്ചു റിപ